dobry. Tak sobie pomyślałem, że pogadamy dzisiaj na temat tego, co warto, w którą stronę warto iść przekraczając swoje granice w życiu. Bo to jest ostatnio dosyć popularny temat, żeby tak zasufać po prostu, przełamywać swoje strachy, przełamywać swoje ograniczenia i to wszystko jest sensowne. Natomiast tak sobie myślę, że pchając się w to przekraczanie swoich granic dosyć często zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że o wiele lepiej jest inwestować i skupiać się na tych rzeczach, które już nam wychodzą dobrze, niż starać się za wszelką cenę poprawiać te rzeczy, do których być może nie mamy talentu. Czyli krótko mówiąc, łatwiej jest najpierw skupić się na naszych talentach, te talenta rozwijać, a dopiero potem, w drugiej kolejności, skupmy się na tym, żeby przy przekraczać ograniczenia nasze, nasze strachy i tego typu rzeczy. Chodzi mi o to, że w dzisiejszych czasach dosyć łatwo jest popaść w coś takiego, że no dobra, wstaję codziennie rano, zaczynam robić te rzeczy, których najbardziej nie mam ochoty robić, zaczynam od tych rzeczy, które najbardziej napawają mnie strachem, przekraczam swoje granice i dosyć łatwo w tym wszystkim zapomnieć o tym, że najłatwiej tak naprawdę poprawić siebie i zmienić siebie na lepsze jest inwestując to, co już nam wychodzi dobrze, co nam sprawia przyjemność. Czyli to nie jest filozofia, żeby być ciągle zmęczonym, nieśpiącym po nocach, zapieprzającym hasplerem, który po prostu bez wytchnienia robi różne rzeczy, które ma na swojej to liście. Sztuką jest tak rozwijać swoje mocne strony, żeby one były coraz mocniejsze, a równocześnie nie zaniedbywać tych słabych, czyli nie pozwalać zdominować naszym słabym stronom naszego życia, naszej działalności gospodarczej i tak dalej. Inwestując w nasze mocne strony, inwestujemy w te rzeczy, które nam sprawiają radość. A jeżeli pewne rzeczy nam sprawiają radość, to znaczy, że będziemy je mogli wykonywać długo. A wykonując je długo, mamy większe szanse na sukces. Fajny był piknik obok śpiącej w samochodzie Heleny, nie? No to tak czasami też bywa, jak nam zaśnie Helena w samochodzie, to sobie rozkładamy leżaki i siedzimy koło samochodu i gadamy, a ona sobie śpi. No to wróciliśmy. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jest gdzieś w internecie taki rysunek, gdzie różne zwierzęta przymierzają się do tego, żeby się wspiąć na drzewo i jest tam wąż, jest tam niedźwiedź, jest tam małpa i jest tam ryba. No i ktoś tam mówi no w ramach yy, równych szans, teraz wszyscy będziemy się wspinać na drzewo. No i tu wiadomo, że małpa sobie raczej najlepiej poradzi, a ryba będzie miała wielki problem. No to też yy, jak gdyby w rozwijaniu siebie yy, też wydaje mi się, że należy o tym pamiętać, tak, żeby, żeby nie rzucać się na robotę, która jest głupia, tak, w sensie takim, że można być hustlerem, można robić tak jak Gary V, że tylko po pracy poświęcać cały swój czas na to, żeby rozwijać jakieś swoje, jakiś swój poboczny biznes, czy jakieś swoje hobby i to nie ma problemu, spoko, natomiast ważne jest, żeby to jednak miało jakiś sens. Żeby ktoś, kto nie ma na przykład kompletnie uzdolnień do tego, żeby być matematykiem, no żeby nie próbował być matematykiem całe życie, bo tylko straci swoje życie. I to może brzmieć jak jakieś takie tłumaczenie na zasadzie, o, o, coś mi nie wychodzi, no to znaczy, że nie mam do tego uzdolnień. Nie, 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 to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby dobrze rozpoznawać to, do czego się ma talent. I najlepiej rozwijać i właśnie wkładać tą robotę taką, to, to bycie hustlerem, no w coś, do czego macie talent, co was co wam sprawia radochę, co lubicie robić, to też ma znaczenie, tak? Jeżeli coś się lubi robić, no to więcej czasu się nad tym da spędzić. A jeżeli da się nad tym spędzić więcej czasu, to kunszt i umiejętność wykonywania tych czynności będą wyższe. Bo tu po prostu tak to działa. Ja sobie inwestuję w swoje mocne strony, czyli nie biegam na szybkość, tylko na regularność. 
wróciliśmy z Pomrewa, posiedzieliśmy dwa dni w domu i teraz jedziemy do Shopinka. Shopinek. Dzień dobry z Zamościa. To jest bardzo ładnie. Strasznie dawno tu nie byłem. A bardzo lubię tu być. Brak rodzicielskiej asertywności polega na tym, że zgodziliśmy się na kupno czasu w wózku, a tutaj idzie, tutaj idzie okupantka wózka. To jest najlepszą atrakcją w zoo w Zamościu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!